こんばんはマシン原田の部屋へようこそ今回のゲストはこの方ひろくんでーすひろですよろしくお願いしますそしてねいつもいつもと全然これ雰囲気違うんですけれども、うん、今日は僕の行きつけの心斎橋の千場にあるバーなにわにお邪魔してますありがとうございますマスターまこさんでーすはっよろしくお願いしますはいということでねめちゃくちゃいい人なんでねスピーカーも大きいし、ね、DJ ブースもあるしダンサー来たらすごい喜ぶと思うんでめちゃめちゃ雰囲気ですねめちゃくちゃ雰囲気やろ、うんなにわです皆さんぜひお越しくださいではまず自己紹介お願いしますえー、ヒロです所属チームはジャム年齢は50歳おおもう50歳になった<笑>はい50になりました大阪出身です、うん、趣味は顔出しパネル<笑>確かにフェイスブックによう載せてるよねバイクあとはお酒、うん、でまあ今ハマってるものは息子と最近グリーングリーンっていうユニットをやってるんで、うんうんうん、それにハマっておりますではまず、はい、ヒロ君のダンスの出会いを教えてください、はい、小学校の頃に、うん、マイケル・ジャクソンがまたマイケル・ジャクソン来ました<笑>涙の低下チャンスとかあんなんテレビでやっててみんなこう手つないでウェーブ流したりとか背中で回ったりとか、はい、バックスライドやったりとか、うん、ブレーキもやってたちょっとやってました下手くそやったんですけど、ねうん、まあでもそこまでハマりはしなかったんですよ出会いは多分それやと思いますやったけど、うん、あまりにも遠いところの存在すぎて、うんうん、そこを目指そうとは思わんかった、まあ、僕ジャムなんですけど、うん、初代リーダーのマー君ってやつがいてまして、うんうんうん、そう、ね、実はみんなヒロ君がジャムのリーダーと思ってると思うけど違うんですよその彼が幼なじみで実家が隣だったんですよ生まれた時から友達やってマー君が「高校で市内の方に通い出して、うん、で市内の学校の集まってくる子だってみんなおしゃれじゃないですか、うんうん、でそこで「ちょっとヒロ君こんなんあんで」とか「ボビー・ブラウン」とかこういちぐらいやったかな見せられて、はい、かっこええよ、うん、と思ってちょっとニュージャックスイングとかを、はいはいはい、マー君と近所の道端でちょっとずつハマってった最初の。流れその時にちょうどあのダンス甲子園とか、うん、ダンスダンスダンスが始まって、うん、マイケルは遠い存在の人やったけど、うん、ダンス甲子園なんて僕、うん、ほぼ同期 LL のお兄ちゃんとか、うん、あのスクラップトラッシュの牧野君とか牧野君僕同級生なんで同い年でもこんなことできんねやと思って、うん、見よう見まねでこういう。ちょっとロックやったり、ねうん、ダンスダンスダンスでも大阪ワンワンってでもかっこええなって、うん、大阪近所にこんなかっこいいお兄ちゃんらおんねやって、うん、でポップやったりロックやったりしてましたやん、はいはいはい、でそれを真似してちょっとやってた、うん、ダンスやりだしたのは18から、うん、でマークにボビー・ブラウンとか紹介してもらったのは16ぐらいだったんですけど、うんまあ、2年間ぐらいちょっとまあちょっと。うん違うことやってやったりバイク乗ったりとかはいバイク乗ってましたゴーソードでどうですか、うん、僕ゴーソードでした、うん、地元帰ったら特攻隊でしたね、うん、それは何歳から十六からです、うんうん、十六からじゃないと入られへんぐらいすっげえ硬派なチームやったんでそれは、はい、どういうきっかけで入ったの聞きますこれ結構コア,、うん、コアな話ですよまあ、使えるかどうか,からんけど、はい、結構不当派なチームやって、うん、え誰でも入れへんっていうチームやって、うん、オーディションがあって、うん、で入りたい本気のやつだけスカウトしたる、うん、一斉に各中学の先輩に紹介状もらったようなやつらが、うん、まだ、あ、根性試しするから、うん、いいんかなこの話して<笑>根性試しするから<笑>あ怖い。ネア側の商店街に、ね、喫茶店があったんですよ、うん、でこう T 字路になってて、はい、この角っこにね喫茶店2階にあるんですよ、うん、そこ呼び出されて今からその T 字路のとこを歩いてくるやつに喧嘩売れ、うん、先輩が喫茶店の上からねサイコロ振るようなんですよ<笑>で出た目で通ったやつに喧嘩売れ誰から行く突破時間なしゃ、うん、俺から行きますわ<笑>漫画みたいですねやばいなやばいですやばいですそんなとこいましたねもともとめっちゃ喧嘩してたんや僕喧嘩とバイクめっちゃ好きやったんでーマー君にダンスやろうやって言われた時も
どっち取ろうかなせっかくやし18まではマー君は全然そっち系じゃなかったんマー君は近かったですね喧嘩強かったですけどちゃんとしてましたね私立の結構頭ええ学校行ってましたしなんでその暴走族やめて、はい、ダンスに切り替えたのとりあえずまあ18までは暴走族やろうと終わってじゃあ何すんねんだった時にええー、なダンス面白いし、うん、なんせ音楽好きやったから、うん、音楽で、うん、音楽と女やったすね、うん、当時は二人で寝屋川の駅前にアドバンスっていうスーパーがあるんですけど、うん、そこに夜鏡代わりになるから集まって練習してたんですよ、うん、マー君がある日ダンス教えてくれ言うてる子がおんねんって、うん、かまへんけど、うん、女の子やね、うんおええんちゃうって、うん、ただ中二やねんって言い出して中二かって思ったけどまあ僕もその時まだ19ぐらいだったから中二かまあでもええんちゃう連れといてやって言うて連れてきたんがしずえー<笑>マジでマイスイートハニーです今の奥さん、はい、千鶴さんはね<笑>すごいな最初に教えた人と結婚したんやそうですそうですすごいえー、それは俺初耳やわ<笑>そうやったんですかおおおかんが久木が僕ちって久木が「ここ行ってないねなんとかしいや」って言われて久木も不良やったんでちょっと今俺ダンスやってんマー君と一緒に「お前も来い」寝屋川の駅前に来いもう一人友達連れてっていい、うん、でそいつまあ森岡がやってたんですけど、うん、でそいつが来て、うん、千鶴も女の子連れてくる、うん、それが地下こういうやつはいはいはいはいはいもう一人ボッキーいうやつでやって、うん、僕マー君千鶴ひさき森岡いうやつ、うん、ボッキー地下こ、うん、この7人でジャムの原神となるロットワイラー原田さんもご存知のロットワイラーダンディラー出てきてたもんね、はいはいはい、ダンディラー出始めたのは IMP からやったっけクワトロの時はクワトロの時クワトロの時にロットワイラーはいやりましたその時ちょうどまだ全然下手くそやったのに、うん、ダンススタジオね一軒やらせてもうててそこに弟が京都から習いに来てて、はい、ちょうどいいタイミングやしここらで生徒やけどつるんでたんで一緒にみんなで新しいもんやろうか、うん、じゃあチーム名も変えようでジャムになりましたでそのジャムのタイミングの時にボッキーがいろいろあってとか飛んじゃったんですけど,なるほどマー君、うん、僕ひさきちづるちかこ弟の6人でジャム立ち上げたいロットワイラーを作る時に、はい、マー君が「俺リーダーやるわ」って言った別にそんなんじゃなくて自然とリーダーになったり、はい、そもそも僕リーダー嫌いなんですよ他のユニット組んでもリーダーやらないんですよなるほどね僕がリーダーやらなあかんぐらいのチームなんやったら入りたないんですよもう一人僕よりでかいやつがおってそいつがドンと構えてくれてるから僕もダーンと飛び出しててそれが好きでちょうどマー君器でかいしちっちゃい時から知ってて信用できるからマー君しかわかんないヒロ君好きに暴れといでや暴れん坊のナンバー2やねそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうです一番しっかりしてるマー君おらんし、うん、弟も入ってジャムやし、うん、頑張らなあかんなと思ってダンスもそうですし、うん、舐められたくなかったから、うん、でガンガン行ったんですよ、うん、ガンガン行きすぎて千鶴、うん、とちかこがついていかれへんわってなってダンスに対して行きすぎなんかめちゃくちゃやったことにめちゃくちゃやったことに対してですよ、はい、だって久木とかあいつクラブ行くのにもうめちゃくちゃやんそうなんですよすごいでしょう漫画でしょもうそうもう引き継やわそうこうしてるうちにやっとマー君帰ってきて、うん、でそっから僕マー君弟久木の4人で動き出して、うん、多分ね<笑>そのぐらいの時期のジャムの印象が悪いから、うん、ずっとジャムは悪い不良やって言われるんです、うん、後から入ったメンバーに申し訳ないなっていう気持ちです<笑><笑>ダンディラもよう出てたよ。はいはい、はい。ベーサイド時代ジャムでな。はいはい、はい、出てましたねで。でも負けたらめちゃくちゃ文句言ってて。そうなんですよ。過剰に自信あったんでしょうね。審査発表でお前らが入ってなかったら、嫌やったもん。<笑>そうですね。ようでも本番あのベーサイドジェンジの鉄の扉ばんけって帰りましたね。すみませんでした。<笑>子供でした。もう。すみません。んよはい、すみません。持ってたもう。もう失礼します。<笑>でもそれぐらい気持ちはあったんで、すごい。やっぱジャム作った時にやっぱ表の世界と裏の世界どっちも一番になりたかったんですよでやっぱ表の世界言うたら「ダンデラやん大阪ダンスデライトやね大阪でダンスやっててここ狙わんでどこ狙うねん」っていうすごい気持ちがなるほどそれはありがたいで裏は裏でやっぱクラブシーンで
当時のクラブってまだちょっと悪かった,悪かったですね悪い人いっぱいおったね負けたくないし、うん、だからダンデラはやっぱ優勝しよう、うん、セナンもやめられへんっていう、うん、まあでもバーっていつも言ってきたけど、はいはい、まあそんだけ熱い気持ち持ってんねんなって俺は思ってたあ,ありがとうございます優しいな、はい、<笑>いや1回目2回目はめっちゃ鬱陶しいなと思ったでも3回目出てきてるからあほんまに勝ちたいんやっていう気持ちはもうすごい伝わってきたから、はいはい、ちょっと集めようかっていうマークの話なんで、はいはい、でも誰でも彼でも出たないなでもこいつええな一緒にやれるやつおったらやろうってスカウトしようとかになってでそれこそ。チャンネル登録よろしくお願いします。来週も見てください。見てください。はい。